，今天中午在洛阳这里吃那个牛肉汤，十五块钱一碗啊！那牛肉多大？好大片，还有牛血，还有饼，加点辣椒，少加一点，不知道辣不辣。加点醋。现在大家可以看一下眼前这个场面，下面很多人呢。这就是黄河小浪底著名的这个泄洪场面，一年一次，每年的六月底到七月初，啊，这个地方都能看到。现在呢，从航拍镜头上看是开了四个出水口，现在的水啊都是清澈见底的，非常清。看这个地方的雾气多大，前面呢更像是在烟雨之中小浪底调水调沙的时候啊，游客非常的多的，大家可以看看这边坐电瓶车的人也有非常也有很多。他这边呢，就是停车是免费的，我都是来了以后啊，停在东门，东门门外有那个有好几个停车场，有三四个吧，他免费停车。还有一点呢，就是从东门进来以后买票是四十块钱。呃，有一些优惠政策，大家到时候自己自行去了解一下。你主要是针对于老人与小孩吧。从东门进来以后，呃，他有这种这个电动车，呃，就是他们这景区里面的十块钱一次，从东门坐在这个出水口这里，这样子的话，他这个电瓶车几分钟就到达了，不远。如果走路的话，可能要半个小时左右吧，我估计是这样。大部分的游客啊，都是选择这个调水调沙的季节那个这个时间段来，因为现在这个时间段有很多的孩子都已经放假了，带着小孩过来这边感受一下。但是唯一的缺点呢，就是天气也非常的炎热。因为我是从太行山上下来的，从山西那边，从在山西农家乐住宿的话，那边的价格一般都是六十块钱一天嘛，然后包含三餐。大家在前面的视频也看到过，我看这附近呢也有农家乐，但是具体我也不知道是多少钱，我也没问，因为，呃，在这边我感觉到天气非常热，呃，因为在山西太行山里面主要是凉爽。
。我在哪一次来的时候啊，在在附近的农家乐也尝试了一下这边的特色，有一个特色是什么？就是这边的这个，嗯、呃，鲤鱼。几吃，呃，非常的有特色，大家可以尝试一下黄河大鲤鱼。它用用一部分啊是做汤，然后有一部分是油炸，有一部分是烧。所以说呢，这个你买上一条鱼啊，可以做成好几种方式。在这里提醒大家一下，如果来这边游玩的话，一定要做好这个防晒措施，因为这边呢，呃，如果是晴天的话，太阳还是比较大的。它这个景区也比较大，还可以从高空放那个俯瞰整个全景。但是我就是没去，因为我都是用无人机拍的嘛。这个地方呢，就是雕塑广场，反正是从东门到这边都会经过啊，大家到时候可以来呃观看一下。那么今天这个视频就简单给大家拍到这里吧，我一会儿去其他的地方再去逛逛。